alla rivoluzione sono rimaste solo le rose. Oggi, quei giorni del 2003, sono solo un ricordo per la piazza del Parlamento di Tbilisi, un ricordo di cui andare fieri, ma pur sempre un ricordo. Nel novembre di due anni fa i giovani della Georgia si sono ripresi le strade, il potere e il loro futuro, obbligando l'allora presidente Edward Schwarnase alle dimissioni. L'hanno chiamata la rivoluzione delle rose e sta cambiando il volto di questo paese transcaucasico. Thea due anni fa dormiva in piazza e organizzava la rivolta. Faceva parte del movimento Kmara che ha sostenuto e spinto l'attuale presidente Saakashvili attraverso una rivoluzione senza sangue e verso il trionfo elettorale. Oggi Thea è delusa. È doloroso doverlo ammettere, ma non sta cambiando niente. E io mi sento responsabile nei confronti del mio popolo perché ho partecipato alla rivolta, incitavo la gente ad uscire per strada e a unirsi a noi. Questo nuovo governo è stato scelto dal popolo e quindi deve essere ancora più responsabile. Abbiamo il diritto, il dovere di criticarlo perché nulla sta cambiando in questo paese. La Georgia di oggi però non è fatta di sole spine, il nuovo governo ha avviato un ampio programma di riforme con il sostegno della comunità internazionale, lotta alla corruzione, riduzione del tasso di povertà, crescita economica e rafforzamento dello Stato di diritto, un programma ambizioso che comincia a dare qualche risultato. La riforma della polizia ha reso le strade di Tbilisi più sicure rispetto a qualche anno fa. Le liberalizzazioni e le privatizzazioni hanno dato impulso all'economia. Il PIL lo scorso anno è cresciuto dell'8,5%, il debito estero e quello interno sono calati in misura sensibile. Ma non tutti ne hanno beneficiato, visto che il 54,5% della popolazione vive ancora sotto la soglia di povertà. Insomma, la Georgia di oggi è un paese in transizione, un paese che guarda l'Unione Europea. November 2003, uh... Nel novembre 2003 c'è stata la rivoluzione delle rose, nel 2004 le elezioni parlamentari e quelle presidenziali. L'Unione Europea ha visto questi due avvenimenti come un'opportunità per aumentare il suo sostegno alla Georgia. Abbiamo aiutato il Paese prima ad organizzare le elezioni libere e democratiche e poi a portare avanti l'ambizioso programma di riforme varato dal governo. Nel 2004 la Georgia è entrata a far parte dei paesi di prossimità dell'Unione, ma è sufficiente osservare i palazzi di Tbilisi per capire che al governo georgiano non basta, ovunque la bandiera nazionale è affiancata da quella europea. Il nostro obiettivo finale è l'ingresso nell'Unione Europea, ma è un obiettivo a lunga scadenza, lo sappiamo e siamo molto realisti. Come prima cosa stiamo cercando di ammodernare il Paese, rafforzare la democrazia, garantire i diritti umani e risolvere i problemi socio-economici. Solo allora la Georgia potrà aspirare ad entrare nell'Unione, ma sia ben chiaro che stiamo realizzando queste riforme perché ce lo chiede il nostro popolo. Il presidente Saakashvili non ha mai nascosto le sue ambizioni in politica estera, ingresso nell'Unione Europea e nella Nato. La recente visita di Bush a Tbilisi è stata letta come un segnale preciso. Washington vuole allargare la sua influenza in una regione strategicamente importante come il Caucaso, ma la strada verso Bruxelles è ancora lunga. Innanzitutto penso che l'Unione Europea debba rispettare le ambizioni dei propri vicini. Se la Georgia dice che il suo principale obiettivo è l'ingresso nell'Unione Europea, beh, è una posizione che dobbiamo rispettare. Un'altra cosa però è il realismo. Sono processi che durano anni, decenni. Lo abbiamo visto recentemente con l'allargamento. Per il momento l'Unione ha scelto di sviluppare con i propri vicini una politica di prossimità e questo, almeno in un futuro, futuro immediato non significa l'ingresso nell'Unione. Nel 2003 Bruxelles ha nominato il suo primo rappresentante speciale per il Caucaso meridionale, un intervento diretto in una delle regioni più frammentate ed esplosive del pianeta, 
una regione nella quale la Georgia del dopo rivoluzione cerca la sua strada verso stabilità e benessere.